ലവ് ജിഹാദ് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽക്ക് ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ മംഗളം പത്രത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ആദ്യം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീടും ഈ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും അധികം വന്നിരുന്നത് മംഗളത്തിലും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കൗമുദിയിലും ആയിരുന്നു കലാകൗമുദി ആഴ്ച പതിപ്പാണ് ആദ്യം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കേരള കൗമുദി ഒന്നാം പേരിൽ ആ വാർത്തയുടെ ഒരു സംഗ്രഹം സൂപ്പർ ലീഡായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കേരള കൗമുദിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് പ്രശ്നം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പ്രേരണ നൽകിയ ഒരു പ്രധാന മലയാള പത്രം ജാഗ്രതാ ലേഖനം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് കേരള കൗമുദി കേരള കൗമുദി എഫക്ട് എന്ന ഒരു ലോഗോ ചേർത്താണ് ജാഗ്രതാ ലേഖനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് കേരള കൗമുദിയാണ് പിന്നെ ഇത് വളരെ വൾഗറായ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുപോയതും ഒരുമാതിരി പത്രത്തിൽ അടിക്കാൻ കൂടാത്ത രീതിയിലും ഭാഷയിലും കേരള കൗമുദിയും കലാകൗമുദിയുമാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് സാധ്യമാകാതെ വന്നത് പ്രധാനമായും ഒരു മുഖ്യധാരാ പത്രം എന്ന് കരുതാവുന്ന കേരള കൗമുദി ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് കലാകൗമുദി വാരികയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ലേഖനം വന്നു അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം തന്നെ ആദ്യം വന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹൈന്ദവ കേരളം ഡോട്ട് ഓർഗ് ഹിന്ദു ജനജാഗൃതി സമിതി ഡോട്ട് ഓർഗ് പോലുള്ള ചില ഫാഷിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരന്തരമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വരുന്ന ഒരു പദമാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ വിഭാഗങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഹിന്ദു യുവതികളെ പ്രേമിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ആദ്യമായി വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പത്രത്തിലാണ് അത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് അതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ കുറേ ആളുകളുണ്ടായി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മനോരമയാണ് മനോരമയിൽ പേരൊന്നും വയ്ക്കാതെയാണ് അത് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് സാങ്കല്പ്യമായ പേരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാനതിൽ ഒരു മംഗലാപുരം സ്വദേശിനിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയടക്കമാണ് കുറച്ചും കൂടി വസ്തുതാപരമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ നടത്തിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ പിന്നെ സനാതൻ സംസ്കാര പിന്നെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന സംഗതികൾ ഇവിടെ ഉള്ള മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി പോലുള്ള മുഖ്യധാര പത്രങ്ങൾ വരെ വളരെ പിന്നെ വിശ്വസനീയം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചോർന്ന് പോകുന്ന വളരെ ഭീമമായ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് വളരെ ചോർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുതാപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള പത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ജേർണലിസ്റ്റിക് പ്രൊഫഷണൽ പിന്നെ നോം അതില്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇത്രയും പിന്നെ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി മദ്രസയെ കൊണ്ടുപോവാണ് എന്നിട്ട് മദ്രസയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ മൊഴി ചൊല്ലും ചിലപ്പോൾ അവരെ പെൺമാണിഫ സംഘത്തിലേക്ക് ആക്കും ഇങ്ങനെ പല പല വാർത്തകളാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്നെ പോലെയുള്ളവർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വേണ്ടത്ര ഒരു അന്വേഷണമോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ശരിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് അവൾ എവിടെയും വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മലയാള മനോരമ ഒരു പരമ്പര എഴുതിയിരുന്നു അതിലൊരു മുഴുവൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഫുൾ പേജ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയാണ് നീക്കി വെച്ചത് അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് കേരള ഓമതി കേരള ശബ്ദം തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്ത
വിവാഹ കഥകളിലേക്ക് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവ ഈ ഇരകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രചരണവും ഇവരുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്നിൻ്റെയും വേരന്വേഷിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വിമർശനരഹിതമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വിമർശനരഹിതമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണത്തിന് കളമൊരുക്കിയത് മാധ്യമങ്ങൾ പല തരത്തിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കളവായ പ്രചാര വേല നടത്തുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിലെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ആക്ഷേപം അതിനിടെയാണ് കേരളത്തിൽ കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൗൺസിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജാഗ്രതയുടെ ഒരു സർക്കുലർ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മതപ്രസീകരണത്തിൽ ഈ സർക്കുലർ ഒരു ലേഖനവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടികളുടെയും ലവ് ജിഹാദിനിരയായ പെൺകുട്ടികളുടെയും കണക്കുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒരു പട്ടിക തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഇത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഓരോ ജില്ലയിലെയും പോലീസ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒളിച്ചോടിയവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം പ്രണയക്കുരുക്കിൽ ഒളിച്ചോടി ചുവന്നവരുകളിൽ എത്തിപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു കേസും കേരളത്തിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കെ സി ബി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയ ആലത്തറ ഫാദർ ആലത്തറ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് താങ്കളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അയച്ചു തരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പത്രമായ ദീപിക ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദീപികയിൽ പോലും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന പേ എന്ന ഒരു മുഖവരയോടെ എനിക്ക് ഒരു മെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചു തന്നതാണ് കെ സി ബി സിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് കേരളത്തിലാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സർക്കുലർ കാരണം ഇത് ഈ വാർത്ത കേരളമോദിയും കലാകോദിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ ആയുധമായി ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമം മാറുന്നു നൂറ് വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളമോദി എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള എക്കലും എക്കാലവും സെക്കുലർ നിലപാടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളമോദി സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ നാവായി മാറുന്നു എന്നുള്ള പ്രചരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേരള കാത്തലി കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് കൗൺസില് ഇത്തരം ഒരു സർക്കിൾ നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അതോടെ കേരളമോദി എടുത്ത നിലപാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗീയ കക്ഷികളുടെ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭ അവരുടെ ജാഗ്രത എന്ന ബുള്ളറ്റിനിൽ അവര് വളരെ വ്യക്തമായി അക്കമിട്ട് ഇന്നിൻ്റെ ഇത്ര ഇത്ര പെൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധിതപൂർവ്വം മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്നവർ വസ്തുതകൾ നിരത്തി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് കേരള കാത്തലിക് കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൗൺസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജാഗ്രത ലേഖനം ആ ലേഖനത്തിൽ നാലായിരത്തോളം സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി അവരെ തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ഫ്ലഷ് മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തായിട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ് യാതൊരു തെളിവിൻ്റെയും പിൻബലം ഇല്ലാതെ നൽകിയിരുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി ഞങ്ങളൊരു സംഘം ജസ്റ്റിസ് പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടർ കെ കെ ഉസ്മാൻ ഖേണൽ മക്കാർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ആൽബർട്ട് നമ്പ്യാപറമ്പിൽ ഞാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം ഈ ലേഖനം എഴുതിയ ഫാദർ ജോണി കൊച്ചുപറമ്പിൽ അച്ഛനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് കൃത്യമായ രേഖകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും പിൻബലം ഇതിനുണ്ട് എന്ന എന്നാൽ ഈ രേഖകളിലും വസ്തുതകളും എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സ്രോതസ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഹിന്ദു ജനജാഗൃതി സമിതി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ അതേപടി കോപ്പിയടിച്ച് സോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കാതെ കോപ്പിയടിക്കപ്പെടുക മാത്രമായിരുന്നു എന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗ്യന്തരേണ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു സർക്കുലറിൽ വന്നു ആ സർക്കുലർ ഇമെയിലിലാണ് വന്നത് എനിക്കത് കിട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടു ആ
വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരിടയിലെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ജാതികൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുരോഗമന കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചില അതിൻ്റെ വിപ്ലവാശയങ്ങൾക്കുള്ള ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജസ് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർ റിലീജിയൻ മാരേജസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വിപ്ലവകരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയല്ല വിപ്ലവം പറയുന്നവർക്കടക്കം ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടിയും യാഥാസ്ഥിതികമാവുകയാണോ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ കൂടി മനസ്സുകൊണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികമാവുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേരളീയ സമൂഹം പ്രണയത്തെ പൊറുക്കാനാവാത്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജാതി മതങ്ങളിൽ പെട്ടവരാകുമ്പോൾ അതിനെ ഏതു വിധേനയും ഉൻ ഇല്ലാതാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഭീകര പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊതു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നത് വ്യത്യസ്ത ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷ്യം ചമച്ചത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഹിന്ദു യുവാക്കന്മാർ ക്രൈസ്തവ യുവതികളെയും മുസ്ലിം യുവതികളെയും വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായത് ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഹിന്ദു യുവാവ് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കണം നമ്മൾ കേൾക്കണില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടക്കണില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒരു മറ്റേ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മുസ്ലിം യുവാവ് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ അല്ല ഒരു ഹിന്ദു യുവാവ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സമൂഹം അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വൺ വൺ വേ ഫ്ലോ ആണ് ഇത് മറ്റേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായേനെ മുസ്ലിങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് വാങ്ങി എസ് എസ് എൽ സിയും തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷയും പാസ്സായ നഗരത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകൾ ആ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം സമുദായം വളരെ അഭിമാനത്തിലായിരുന്നു പല സ്റ്റേജിൽ ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ആ കുട്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ആ കുടുംബത്തെ തോരാത്ത കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ആ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവിൻ്റെ ഭാര്യയായി തുടരുകയും ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പത്രം മുസ്ലിങ്ങളുടേതായ ഒരു പത്രം ഒരു കണക്കെടുത്തവും ഈ താമരശ്ശേരി ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് മാസത്തിനകം മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ക്രൈസ്തവരുടെ കൂടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെയോ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു യുവാവ് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറയില്ല അതാണ് അപ്പം അത് അവർ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മതവും ഇവർ ഇയാൾ ഇയാളുടെ മതമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുത ഉണ്ട് ഇത് ഇവർക്ക് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവാണ് ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു സഹിഷ്ണുത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ വരുമ്പോൾ ആ സഹിഷ്ണുത കാണുന്നില്ല മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒന്നാണ് മതപരിവർത്തനം അത് സംഘടിത രൂപത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചതിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് ആഭാസകരവും ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പാണ് മലയാള മനോരമയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരാളുടെ മകൻ ഐ എസ് ഐയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് ഐയുടെ എന്ന് പറയുന്നു തല പിന്നെ അധീപൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അതിനെ ലവ് ജിഹാദ് എന്നോ ലവ് ക്രിസൈഡ് എന്നോ ആരും വിളിച്ചതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇത് ഈ വിവാഹം നടക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെയാണ് ജന്മഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലേഖികയെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചില
പ്രണയി ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മറ്റ് സമുദായക്കാരും വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ഹിന്ദു ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് മറിച്ചുമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് മതം മാറ്റാൻ ഒരു ആസൂത്രിത സഭ നടക്കുന്നതായിട്ട് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടില്ല മതപരിവർത്തനം ഒന്നാമതായിട്ട് അത് ഭരണഘടന തടഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വാസാന്തര്യം മത ഭരണ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മതത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ മതത്തിലേക്കും പരിവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ലവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചെടുത്താണ് പ്രശ്നമുള്ളത് നേരത്തെ നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനങ്ങളെ കൂടി ഈ പട്ടികയിൽ വരവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയത് എന്ന് ജേക്കബ് ബുന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പോൾ മാത്രമായി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഹുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പത്രങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൊതുവായി ഡി ജി പി തന്നെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നിഗമനങ്ങളെ ഒരിക്കലും അത് സാധൂരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താൻ മതപരിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സങ്കുചിത സമീപനമാണ് അതായത് മതപരിവർത്തനത്തെ പൊതുവിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനാധിപത്യവാദികൾ കാണുന്നത് വലിയൊരു അസംബന്ധമായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു വിധേനയും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മതപരിവർത്തനത്തെ കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം മതപരിവർത്തനത്തെ ഒരു പൗരാവകാശ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടർ കരയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് ഒരാളെ കൂടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കൂട്ടർ ആഹ്ലാദം കൊള്ളുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് മതങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെയോ അവമാനത്തിൻ്റെയോ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അഭിപ്രായ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അസ്തിത്വപരമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണിത് അതിന് ആ രീതിയിലാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒന്നാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പറ പദപ്രയോഗം ജിഹാദ് അതിൻ്റെ സാക്ഷാതാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ലവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ജിഹാദുമായി ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ പ്രചാരവേല തികച്ചും ദുരുപരിഷ്ടമാണ് എന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബോധ്യമാവും അനുദിനം ഉപഭോഗവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് പലതരം പരസ്യങ്ങളാൽ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് അതായത് പരസ്യങ്ങളുടെ പീഡനം കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘർഷ പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഉപഭോഗാവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണവും കടന്നു വന്നത് ഞാൻ ആദ്യ പദം കേൾക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു പരാമർശത്തിലൂടെയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം സ്വാഭാവികമായും ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ജഡ്ജി ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് തേജസ് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇതൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന വില്ലിഫിക്കേഷൻ ക്യാമ്പയിനാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ വാൾഗറായിട്ടുള്ള വഷളായിട്ടുള്ള സാമുദായിക സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കണം അത് ആളിക്കത്തിക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം ഈ രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാക്കണം എന്ന പരമമായ ഉദ്ദേശത്തോട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല കലാകൗമുദിയിൽ വന്നതിനേക്കാളും വൃത്തികെട്ട വാർത്തകളാണ് തേജസ് വാരികയിലൊക്കെ വന്നിരുന്നത് ദൈവ വാരികയിൽ വന്നിരുന്നത് പത്രങ്ങൾ വസ്തുതകൾ വെച്ച് സംസാരിച്ചില്ല അത് കേട്ടുകൾ ഇവിടെ പിറകെ പോയി അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇരകളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ അറിയുന്ന പത്രങ്ങൾ അവർ ഇരകളുടെ ഭാഗം എന്ത് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കും അവർ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കും പത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കണം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പത്രക്കാരങ്ങൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ് അതായിരുന്നു ഇവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് പകരം അത് ചെയ്യാതിരുന്ന പത്രങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്തത് മറ്റു പത്രങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പത്രങ്ങളാണ് വസ്തുതകൾക്ക് പിന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുകണ്ടായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡി ജി പി ജഗപ്പ് ന്യൂസ് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ അഫിഡവിറ്റിനെ ഒന്നാം അഫിഡവിറ്റിനെ സംബന്
തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അകപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ആണ് മാതൃഭൂമി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രണ്ടായിരത്തി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടത്തിയത് ഒരു മതം മതത്തിന്റെ ഒരു മതം മാറ്റി അവരെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര എളുപ്പമാണ് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് പിന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും ഇമ്പോസിബിൾ ആയ ഇത്രയും അബ്സേഡ് ആയ ഒരു കഥ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു 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 ലോജിക്കാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തുണ്ട് പലതരത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായാലും കുടുംബശ്രീ വഴിയായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് പൊതുവെ സമുദായ സംഘടന സമുദായ സംഘടനകളിലടക്കം ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം അവർക്ക് അതിൽ അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണിത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പുറകെ പോകുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരു യുക്തിക്കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഈ യുക്തിക്കുറവ് ഉള്ളതിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യർ ബാക്കി ഈ ഒരുപാട് പേര് വിഴുങ്ങിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇക്കാര്യത്തില് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ എഴുതിയത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമലാദാസ് ആണ് കമലാ സുരിയാണ് ലവ് ജിഹാദിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇര എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കമലാ സുരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ കമലാ സുരിയ ഒരാളെ ഒരു സ്നേ ഒരാളായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ആ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാളെ മുതലേ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കമലയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ കമലേൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ കമല ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ തൂക്കിയിട്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എൻ്റെ ആരോടാ സംസാരിക്കണേ അത് അയാളുടെ അടുത്താണ് അയാൾ എനിക്ക് ഗസിൽ വടിത്തരും അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമല ഇങ്ങനെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാൾ അവിടെ വരലുണ്ടായില്ല പിന്നെ സ്ലോലി ഈ ഗസിൽ വാടലുണ്ടായില്ല പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്രത്യക്ഷമായി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കമല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് കമല എന്നിട്ട് പക്ഷെ കമല എന്നിട്ട് ആ കമലയുടെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിയ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുക്ക് വരെ എഴുതി കമല അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമലാദാസ് പോലെ ഒരു വി ഐ പി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ ആൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റിൽ പരം യുവതികൾ ഈ തരത്തിൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെടുകയും വിവാഹിതരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സ്റ്റോറിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെയും തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്ന് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന ബി ജെ പിയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണദാസിലെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ ഒരു പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ച് ഇവർ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ചിലാനം ആളുകൾ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒട്ടാകെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പോയത് ഇവരുടെ കൂടെ സ്വാഭാവികമായും ഓരോ ആൺവീതം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായി ഒമ്പതിനായിരത്തി ചില്ലാനം ആളുകൾ രാജ്യം വിട്ടു എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കശ്മീർ അതിർത്തിൽ അവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാകിസ്ഥാനിൽ ആരാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത് കശ്മീർ അതിർത്തി ഇത്രത്തോളം തുറന്നു കിടക്കുകയാണോ അതിൽ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാവുന്ന ഒരേ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഒമ്പതിനായിരം പതിനായിരം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അതും അന്യ നാട്ടിലുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് യുവാക്കൾ അവിടെ പോയി ഏറ്റുമുട്ടലിനൊക്കെ വിധേയമായി വളരെ ജാഗ്രതത്തായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ യുവതി യുവാക്കൾ അതിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതൊരു വിഷയം പോലും ആയില്ല എന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്രം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചില്ല അയ്യായിരം ആറായിരം തുടങ്ങിയ കണക്കുകൾ അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠത എന്താണ് എവിടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ
നാലായിരം പേര് ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ശരിയാവാനേ തരമുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഇവൾ ഇരയാളവൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരമ്പരയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ലക്കത്തിൽ ഈ ഒരു സംഗതി വെറും കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു മുൻവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മുൻവിധി മുസ്ലിം പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് മനോരമയാണ് ഏറ്റവും നേർപ്പിച്ച വാർത്തകൾ കൊടുത്തിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് മനോരമയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് മുസ്ലിം മത മൗലികവാദികൾ നടത്തുന്ന പത്രങ്ങൾ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടതും ഈ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഫത്വ പോലും പുറപ്പെടുവിച്ചു ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോളം അംഗങ്ങൾ വരുന്ന ഈ മഹല്ലിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ അതിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളുമായി മാതൃഭൂമി മനോരമ എന്ന ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളുമായി സഹകരിക്കുന്നവർ അവർ പോലും മിക്കവാറും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമായി സഹകരിക്കാനും ഈ മാതൃഭൂമി മനോരമ എന്ന പത്രം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മഹല്ലിൻ്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് അവർ ബഹിഷ്കരിക്കാനും തയ്യാറായി മലയാള മനോരമയ്ക്ക് വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഈ പത്രത്തിനെതിരായി തിരിച്ച് അതിന്റെ ആ സർക്കുലേഷൻ ബേസ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഈ ഇവരുടെ സർക്കുലേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടോ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനൊറ്റ വാക്കൽ പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ വിവരക്കേടാണ് കാരണം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇടവനക്കാട് മഹലിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ പത്ര ബഹിഷ്കരണം നടന്നിരുന്നു വളരെയേറെ ഈ സംഭവം വല്ലാതെ വലിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോടുകൂടി ആ മഹല്ലിലുള്ള ഇരുന്നൂറോളം വീട്ടുകാർ ഞങ്ങൾക്കിനി ഈ രണ്ട് പത്രമുത്ത് മല മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഈ പത്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിന് ഇത് നല്ലൊരു അവസരമായിട്ട് എടുത്ത് ഇടവനക്കാട് മഹലിൽ മാസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഭരിക്കാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു പത്രം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും മറ്റു പത്രങ്ങൾ നിർത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ ഒരു ക്യാമ്പയിനായി പോയി അവിടെ ആരും നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ പോലും ഈ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഈ ഇടവനക്കാട് മഹലിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിന് ഇത്തരം ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രവാദ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മുൻവിധികൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പല കാരണങ്ങളാലാണ് അത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഷാഹിൻഷായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലവ് ജിഹാദ് പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബന്ധുവാണ് അതിൽ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെന്ന് നേരെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിട്ടാണ് പോലീസ് ഭാഷയും മാത്രം നിരത്തി അതിന് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഞങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വടയർ സുനിലിനെ പോലുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ അവരുടെ വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ പക്കൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വളരെ സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത കേരള മോദി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നത് ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പല പത്രപ്രവർത്തകർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർഷൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ പത്ര പല പത്രങ്ങളിലുള്ള ലേഖകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരേ ദിവസം ഇത് ഈ വാർത്തകൾ ഒരേപോലെ അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വാർത്ത ഒരേപോലെ അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ജനം വിചാരിച്ചത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കേരളീയ
ആ വശത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വീണ്ടും ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന നിലയിലുള്ളതായ അഭ്യാസങ്ങളാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും കുറെ ദിവസങ്ങളോളം സമൂഹത്തെ മുഖരിതമാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു മാധ്യമം ഈ പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു അവകാശവാദമായിട്ട് പറയുകയല്ല ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് ഇനി ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ബുക്കിൽ പോലും ചേർക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി പല പത്രങ്ങളും പിന്നീട് ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള വിഷയം തൊടാതെ മാറിയേക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സാമ്രാജ്യത്വ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമോ ഫോബിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംഘപരിവാർ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം ചില സമീപനങ്ങൾ സംഘപരിവാർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയെ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാക്കി തീർക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ ശ്രമം നടക്കുകയാണ് എന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു സമൂഹം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുമെന്നുമൊക്കെയുള്ള അതിശയോക്തിപരമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ സംഘപരിവാർ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലവ് ജിഹാദ് പ്രശ്നവും കത്തി പടർന്നത് ഭീകരവാദവും ഇസ്ലാമിനെയായിട്ടും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെയധികം നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ താലിബാൻ പോലെയും അൽഖയ്യ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പിന്നെ ആദർശങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് അവർ സത്യത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ മുഴുവൻ ഒരു സമുദായത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ മുഴുവൻ ഭീകരവാദികളാക്കി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം പിന്നെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പലവരും തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളുമായി പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റമാക്കി തീർത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമോബും ഫോബിയ വളർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടു കൂടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലം പതിക്കുകയും റെഡ് പെരിൽ മാറി ഗ്രീൻ പെരിൽ വരികയും ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തം സാമുവൽ ഹണ്ടിങ്ടൺ പോലുള്ള സൈദ്ധാന്തികർ പൊളിറ്റിക്കൽ വിദഗ്ധന്മാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അതിലൂടെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ അപരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാംസ്കാരിക യുദ്ധത്തിന്റെ കവാട തുറക്കുകയുമാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ശേഷം ആ അതേ സംഭവം നടന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിലെ ഒന്നാം പേജിൽ പിന്നെ ഗുരുമൂർത്തിയുടേതായി വന്നതായ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അറിയുന്നു ഞങ്ങളിത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ പരം കൊല്ലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമകാരികളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ളതായ ശ്രമം അത് ഒരു വലിയ മാനങ്ങളുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നിലക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒതുക്കി കാണേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഏതായാലും ഇത് അത് അങ്ങോട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും മനസ്സിലായി ജസ്റ്റിസ് ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ളത് ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നതോട് കൂടിയാണ് കേരള സമൂഹത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു മാധ്യമ ആക്രമണം ശരിക്ക് നിലക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ആ പദം ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും വസത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗം വസത്തിൽ ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ഇഷ്യു വന്നാലും അതിനെ ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹാർദ്ദം ഇല്ലാണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സൗഹാർദ്ദം ഇല്ലാണ്ടായതോ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സൗഹാർദ്ദം ഇല്ലാണ്ടായതോ ഇതിനെല്ലാം കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വൈകാരിക തലത്തിലായത് കാരണ